सो यो सब गाइस हर्षन बैक अनदर वीडियो तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेबलाइजर्स के बारे में तो गाइस तीन चार दिन पहले मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज करके मुझसे पूछा कि मेरे को कुछ स्टेबलाइजर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइस मैं उसको मना भी नहीं कर सकता था तो हां मुझे तीन चार चीजें पता है स्टेबलाइजर के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाइस स्टेबलाइजर एक ऐसी चीज है जो अभी आप अपने महंगे अप्लायंसेस पे यूज करते हैं जैसे एक एसी हो गया फ्रिज हो गया अब फ्रिज तो खैर काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये स्टेबलाइजर यूज नहीं होता है फ्रिज में बट एसीज में तो अभी भी काफी ज्यादा स्टेबलाइजर यूज करते हैं तो गाइस स्टेबलाइजर एक ऐसी चीज है जो आपकी वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है जैसे मान लो अगर आपके एसी को चाहिए 1000 वोल्टेज और इनपुट में आपके पास आ रही है सिर्फ 200 वोल्टेज तो वो उस 200 वोल्टेज को और हाई करके 1000 कर देगा तो मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हजार वोल्टेज का दो वोल्टेज का नहीं मिलेगा तो गाइस ऐसे ही मान लो आपको एसी को चाहिए हजार वोल्टेज और आपके इनपुट और इनपुट जो है उसमें आ रही है दो वोल्टेज तो जो स्टेबलाइजर है वो दो वोल्टेज को हजार वोल्टेज में गर्म कर देगा और आपको आउटपुट देगा तो गाइस आपकी मशीन को आपकी जो अप्लायसेज है उनको ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से बचा तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास इंडियन इंडिया में स्विचेस उसमें 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है और वो एसी वोल्टेज होती है तो मतलब वो जिन लोगों को थोड़ा फिजिक्स के बारे में पता होगा उनको पता होगा कि एसी वोल्टेज साइन वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है कभी वो पॉजिटिव साइकिल होती है और कभी नेगेटिव साइकिल होती है तो इसकी वजह से काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाते हैं इस वजह से आपकी वोल्टेज हाई और लो हो जाती है फिर कई बार कुछ खराबी होती है इसलिए वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाए तो गाइस स्टेबलाइजर यही करता है ये उन कम या ज्यादा वोल्टेज को एक लेवल पे ले आता है मतलब जो थोड़ी ज्यादा वोल्टेज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और जो थोड़ी कम वोल्टेज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी गाइस लेस से अगर इनपुट में आपकी ओवर वोल्टेज आ रही है तो ओवर वोल्टेज भी बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है आपके अपलायसेस तो गाइस ये परमानेंट डैमेज कर सकती है आपके ए या फिर जो भी आपके अपलायसेज है इस वीडियो में मैं स्पेशली ए के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा ए वर्ड यूज करूंगा तो गाइज ये आपके ए को परमानेंट डैमेज दे सकती है या फिर उसकी जो वायरिंग है उसको परमानेंट डैमेज दे सकती है या फिर उसमें उसकी जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा जीरो मतलब बहुत ज्यादा कम इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पावर यूज करेगा और वो पावर यूज करेगा तो आपका बिल बहुत ज्यादा आएगा और गाइस अगर मान लो गलती से आपके अंडर वोल्टेज आ गई मतलब वोल्टेज कम आ रही है जैसे एसी को अगर हजार वोल्टेज चाहिए हजार वोल्ट चाहिए तो वो वोल्टेज आपके आ रही है आठ सौ वोल्ट की कुछ अगर मान लो जैसे आठ वोल्ट आ रही है तो आपका ए चाहेगा कि मेरे को और मतलब और वोल्ट मिले वोल्टेज मिले क्योंकि ए में तो हजार वोल्ट है और तो 800 वोल्टेज को वो हजार करने की कोशिश करेगा जिसके कारण वायर शॉर्ट हो सकती है और वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है तो गाइस लेट्स से मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ मान लो आपके पास एक छोटी सी पाइप है और इधर आपने एक पेपर रख रखा है तो गाइस जब आप उस पाइप में बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पानी मारेंगे तो गाय इस समय जो प्रेशर है वो वोल्टेज है अगर हम ए सी की बात करेंगे तो और जो यहाँ पे पेपर रखा हुआ है वो ए है और ये पाइप जो है ये वायर है और जो प्रेशर आ रहा है वो वोल्टेज है तो मान लो अगर यहाँ पे एक पेपर रखा हुआ और यहाँ पे आपने बहुत तेज से प्रेशर अप्लाई किया तो वो पेपर डेफिनेटली फटेगा अगर मान लो वो पेपर की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतना तेज प्रेशर विद कर सके तो वो डेफिनेटली फट जाएगा तो यही चीज होती है हमारे एसी के साथ अगर मान लो आपका एसी में 1000 कैपेसिटी है 1000 वोल्ट्स की और यहाँ पे आ रही है टू वोल्ट तो वो काफी ज्यादा फोर्स के साथ एसी में आएगी मतलब फोर्स में आपको इजिली बताने के लिए बोल रहा हूँ तो जिसके कारण आपका एसी डेफिनेटली खराब हो जाएगा मतलब डेफिनेटली दोनों काफी ज्यादा चांसेस होंगे एसी खराब होने के तो अगर अंडर वोल्टेज में ये होता है मान लो आपके एसी को हजार वोल्ट चाहिए और आपके पास आ रही है सिर्फ 800 सौ वोल्ट तो वो 200 सौ वोल्ट जो है वो ट्राई करेगा एसी की मैं 200 सौ वोल्ट कहीं ना कहीं से ले लू तो अगर वो वोल्ट ज्यादा मतलब वोल्टेज ज्यादा खींचेगा तो वो करंट भी ज्यादा खींचेगा तो गाइस फिजिक्स में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट अगर वो ज्यादा करंट लेने की कोशिश करेगा तो वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और जिसके साथ शायद आपका बिल भी ज्यादा आ सकता है तो गाइज ये हुई बात की अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि स्टेबलाइजर्स काम कैसे करते हैं ये बक एंड बूस्ट मैकेनिज्म पे काम करता है बक एंड बूस्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा अभी जो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सिंपल चीज होती है इसी स्टेबलाइजर के अंदर इसमें होता है एक एसी सोर्स एक रेक्टिफायर यूज करते हैं कभी एक बार एक होता है ट्रांसफॉर्मर जिससे आप वोल्टेज अप या वोल्टेज डाउन कर सकते हैं और एक होता है आउटपुट सोर्स तो गाइस ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आपकी वोल्टेज हाई कर सकते हैं और वोल्टेज लो कर सकते हैं इसमें दो कॉइल्स होती हैं तो गाइस इसमें दो कॉइल्स होती है म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है कि जैसे मान लो आपकी एक कॉयल में करंट आया तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में जब जाएगी तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर देगी तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं इस वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नही
तो गाय जो अब वन वोल्ट थी पहले अब वो टेन वोल्ट हो गई है ट्रांसफॉर्मर के जरिए तो गाय यही चीज होती है स्टेबिलाईजर के अंदर यूज लेट से आपके पास वोल्टेज आ रही है दो हजार वोल्ट और आपके एसी को चाहिए सिर्फ एक हजार वोल्ट तो वो एक हजार वोल्ट कम कैसे करेगा तो गाय जैसे मान लो आपके पास आ रही है एक हजार वोल्ट तो गाय जो आपके स्टेबिलाईजर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगी हुई है वो टर्न एड कर देगा प्राइमरी कॉयल में अगर उसने प्राइमरी कॉयल में टर्न एड कर दिया तो गाय उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा कम आएगी तो जो दो वोल्टेज थी वो हो जाएगी घट के हजार वोल्ट के आसपास इसका उल्टा होगा अगर मान लो वोल्टेज कम आ रही है तो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले है वो करेगी इस बार एड प्राइम सेकेंडरी कॉयल में टर्न तो गाय जो वोल्टेज थी पहले 800 सौ वोल्ट वो ज्यादा अच्छा होकर हजार वोल्ट हो जाएगी तो गाय ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है आप सिंपल एक फॉर्मूला याद करना एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन तो गाय इसी को ही बक एंड बूस्ट मैकेनिज्म कहते हैं बक मतलब जब वोल्टेज कम करने और बूस्ट मतलब वोल्टेज ज्यादा करता है स्टेबिलाईजर तो गाय ऐसे स्टेबिलाईजर काम तो गाय काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वोल्टेज स्टेबिलाईजर वोल्टेज रेगुलेटर के बीच में तो जो वोल्टेज स्टेबिलाईजर और वोल्टेज रेगुलेटर दोनों सेम ही काम करते हैं बस फर्क सिर्फ इतना है जो वोल्टेज स्टेबिलाईजर है वो इनपुट वोल्टेज में कुछ चेंजेस नहीं करता और जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो इनपुट वोल्टेज का करंट चेंज कर देता है तो गाय आप क्वेश्चन आता है आप करेक्ट स्टेबिलाईजर कैसे चुने अपने एसी या फिर जो भी आपका अपलाइंस है उसके लिए तो गाय इसमें काफी सारे फैक्टर्स है आपको जो माइंड में रखने हैं उनमें से कुछ है मैं आपको बता देता हूँ तो गाय उसमें जो है जो वॉटेज रिक्वायर्ड बाई अपलाइंसेस मतलब जो आपके ए है वो कितनी वॉटेज रिक्वायर करता है जो फ्लक्चुएशन आ रही है आपके एरिया में मतलब वो अलग अलग एरिया पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कैसा कनेक्शन लगे हुए हैं वायर्स की मतलब वायर्स कैसी बिछी हुई हैं और जो तीसरी चीज है वो है थोड़ा मार्जिन मतलब मार्जिन लेके ही चलते हैं 10 से 20 परसेंट तो सबसे पहले आप अपने एसी पे पावर चेक करेंगे और उस पावर में उस पावर को आप कन्वर्ट कर देंगे वोटेज तो उसमें आप सेफ्टी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जो करंट यूज हो रहा है और उसमें आप एड कर देंगे दस से बीस सेफ्टी के लिए तो ये लेट से आपके ए पे लिखा हुआ है एक हजार किलो वॉट उसमें आप अगर दस से बीस एक्स्ट्रा एड कर देंगे तो लेट से हम बीस एक्स्ट्रा एड करते हैं इसमें तो वाइज आपको चाहिए होगा स्टेबिलाईजर बारह हजार वोल्ट एमपियर का तो गाइज बस यही चीज मेरे को पता थी एसी सेबिलाईजर्स के बारे में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर लाइक जरूर करना और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो रोज बनाता रहूं तो आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा यहां पर आप उसको क्लिक करना तो गाइज दैट्स वीडियो एंड आल सी यू इन दी नेक्स्ट वन